ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலாச்சோறு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பர்ஃபெக்ட் குருமா ரெசிபி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் குருமா பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த குருமா தாங்க இதை நம்ம எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் சப்பாத்தி பராத்தா பூரி வடை சாதம் இட்லி தோசை இப்படி எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அதனால தான் இது ஒன் குருமா ஃபார் ஆல் டிஷ்ஷஸ் வாங்க இப்போ இந்த குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கீனியது பே லீவ்ஸ் அடுத்ததா அன்னாச்சி மொட்டு ஏலக்காய் ரெண்டு அடுத்ததா லவங்கம் ஒன்று அடுத்ததா ஜாதி பத்திரி அவ்வளோதாங்க இந்த ஒரு பச்சை மிளகாவை எடுத்துகிட்டு அடுத்து இஞ்சி பூண்டோடு சேர்த்து இது ஒரு பேஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்த இதில் இன்னொரு பேஸ்ட்டும் ரெடி பண்ணிக்கணும் அடுத்தது காய்கறிகள் எல்லாமே நம்ம வெட்டி ரெடியாக வச்சுருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும் அதை இன்னொரு பேஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு இஞ்சி பெரிய துண்டு அடுத்ததாக தேங்காய் ஒரு அரை மூலி கசகசா ஜீரகம் அடுத்ததா மிளகு அடுத்ததா சோம்பு மஞ்சள் அடுத்ததா இது எல்லாத்தையும் நம்ம நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டனை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் முருங்கைக்காவும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கத்திரிக்காய் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் வாங்க இப்போ இந்த பேஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கணும் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஒரு கீனி வச்ச பச்சை மிளகாய் அடுத்ததா பூண்டு இஞ்சி பட்டை அடுத்ததா லவங்கம் அன்னாசி மொட்டு ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து போட்டு ஒன்றா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க நம்ம முழுசாக பூண்டு வேணும்னா தனியாக கொஞ்சம் நிறுத்தி போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் எல்லாத்தையுமே அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு இது கூட கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் திரும்பவும் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் பூ பட்டை அடுத்ததா ரெண்டு ஏலக்காய் பே லீவ்ஸ் ஜாதி பத்திரி அன்னாசி மொட்டு பூண்டு இஞ்சி இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் திரும்ப உங்களுக்கு இது வந்து நான் காட்டுறேன் இப்போ சோம்பு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அவ்வளோதாங்க இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதை நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் பட்டாணி வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பச்சை பட்டாணி வச்சுருந்தோம்னா ராவா அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் வந்து காஞ்சி பட்டன் எடுத்ததுனால அதை ஊற வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் அடுத்தது செகண்ட் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதுக்கு இஞ்சி ஒரு துண்டு அடுத்ததா பச்சை மிளகாய் ஒன்று வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று ஒன்று அடுத்ததா தேங்காய் அவ்வளோதாங்க அடுத்ததா இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற சோம்பு கசகசா அடுத்ததா ஜீரகம் அப்புறம் மிளகு அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை போட்டு செகண்ட் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இதை நம்ம வந்து குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஊற்ற வேண்டிய பேஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு நம்ம கொத்தமல்லி பொடி அடுத்ததா அது ரெட் சில்லி பவுடர் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் அது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் மிளகு குழம்பு மிளகாய் தூளும் எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் இந்த குருமா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இது ஒரு குருமா பண்ணனா நம்ம மூணு வேலைக்குமே கூட வச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் அரைச்சிடலைங்களா அதை ஆட் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் 
இந்த குருமா வந்து பரோட்டா இட்லி பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்தையோடுமே நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆகுது குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம எதுக்கு வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண ஈவன் நம்ம புலாவ் பண்ணால் கூட அதுக்கு ச இந்த வெஜ்ஜி போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிட்டேன் மஞ்சத்தூள் அடுத்தது வெங்காயம் அந்த கீனி வச்ச பச்சை மிளகாய் அடுத்ததான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டேங்க அவ்வளோதாங்க இதை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டேன் அடுத்ததான் உப்பு தேவையான அளவு அது அந்த தக்காளியை நான் பியூரியாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதாங்க நல்லா வதக்கிக்கணும் அந்த பேஸ்ட் ரெண்டு ரெடி பண்ணால் போதும் கொத்தமல்லி பவுடர் அடுத்தது குழம்பு மிளகாய் பொடி எல்லாமே நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேங்க இப்போது இதில் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டாச்சு அவ்வளோதாங்க இப்போ இது கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த காய்கறிலாம் நல்லா வேகணும் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சா போதும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் மூடி வச்சு எடுத்துட்டேன் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க அந்த கிழங்கு எவ்வளோ வெந்திருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் ஊற்றிடணும் அவ்வளோதாங்க சுவையான ஒரு சூப்பர்பான ரொம்ப எம்மியான ஒரு குருமா ரெடி ஆகிடும் இப்போது இந்த ஒரு குருமா வந்து இது ஆளினால் அழுகிறானு கூட சொல்லலாம் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நான் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டு இறக்கிட்டு வைப்போம் செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம எல்லாத்து எல்லா டிஷ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நம்ம சேவாக பண்ணால் கூட அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க சூப்பர்பான ஒரு குருமா தயார் பர்ஃபெக்ட் குருமாங்க இது ஒரு குருமா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க தேங்க்யூ உங்களை நான் மீன் ஒரு புதிய ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் பை பாய்